Hi friends, welcome to Akalya Recipes. In this channel, we simple, ramba ramba light and healthy lunch combo. How do you make this combo? How do you make and lemon rice recipe? In this video, skip the video, friends. You will be able to get benefits from so, this video. If you are the first time, please subscribe to the channel. Let's get to the recipe and get to the information. How do you do the recipe? You will be able to get to the கடுகு நல்ல பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுல 3 டேபிள்ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க அது வந்து நல்ல 골든 ब्राउन ஆகுற வரைக்கும் அது நல்ல வறுத்துக்கலாம் வறுக்கும்போது அதுல என்னென்ன बेनिफिट्सலாம் இருக்கு அப்படினு நான் உங்களுக்கு சொல்லிறேன் உளுந்தம்பருப்புல வந்து நிறைய புரோட்டீன் இருக்கு ஃபைபர் இருக்கு அயன் கால்சியம் இன்னும் இன எக்கச்சக்கமான நிறைய मिनरल्स எல்லாமே இருக்கு இது சாப்பிட்றதுனால நம்ம பிரைன் வந்து ரொம்ப சுறுசுறுப்பா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்ல ஹார்ட் வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இது ரெண்டுத்துக்குமே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் உளுந்த வந்து களி செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படினா வந்து நம்ம போன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும் நமக்கு ஸ்கின் இன்ஃபெක්ෂன் எதுவுமே வராது அது மட்டும் இல்ல நம்ம உடம்பல வந்து ஏதாவது வலியோ இல்ல காயமோ இருந்துச்சு அப்படினா அது சரி பண்றதுல வந்து இந்த உளுந்து ரொம்பவே Help on the other than ladies, when the Naraya Wulun the Kurupanga, so Wulun the Vanda Adikari Ungasa Patla Seth the Kaparanga, Yeda or Bahaila, Talikarapo, Naraya Wulun the Seth Konga, Ilena, Kalio, Ilana, the Maritovail, Yedavas, the Senji, Parathala, or Random Munadava Wulun the Seth Konga, but Wulun the Vanda Nala Golden Brown of Arapatriche Ipa the Kuda, Rend Kanjamalaga Seth the Kala Kanjamalaga Seth the Day, Ada Nala Varth Konga. அது நல்ல வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலை வந்து நல்ல வெடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நறுக்கி வச்சிருக்க ஒரு பெரிய தக்காளி அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்க வந்து புளி யூஸ் பண்ணல ஏனா என்னோட தக்காளி நல்ல புளிப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு புளிப்பு கம்மியா இருக்க தக்காளி நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா கொஞ்சமா சின்ன நெல்லிக்கா சைஸ்ல புளி எடுத்து இதில சேர்த்துக்கோங்க இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி ஓரளவு வதங்கனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இலை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை வந்து நான் அதோட காம்போட சேர்த்து தான் கழுவி எடுத்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன் انا சட்னி ரெசிபி செய்யும்போது காம்போட சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுல இருக்க சத்து நமக்கு கரெச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கியாச்சு இத ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் If you mix the mix, you can mix the mix and mix the mix. You can mix the mix and mix the mix. You can mix the mix and mix the mix. You can mix the mix and mix the mix. You can mix the mix and mix the mix. You can mix the mix and mix the mix. You can mix the mix and mix the mix. You அதுல 2 டேபிள்ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது சூடானதுக்கு அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 2 டேபிள்ஸ்பூன் கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு சேர்த்துக்க சேக்கும் போதே வந்து அடுப்பு லோ फ्लेம்ல மாத்திக்கோங்க அது கூட ஒரு காஞ்ச மிளகாய் அத இந்த மாதிரி ரெண்டா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு வந்து கருகிர கூடாது இதே கலர்ல இருக்கணும் ஆனா நல்லா வறுபட்டிருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம் Half panna the kaprama and the suit lay or a call teaspoon manjal to set conga manjal to set it and a la kalanda to conga then a la kalanda to the kaprama rend pinch on the peranga to set conga இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் சேக்கறோம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத் தூள் எல்லாமே 
அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழ சாறு எடுத்து அதில் இருக்க விதைகள் எல்லாம் நீக்கிட்டு அந்த சாரை மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து ஸ்டவ்வில் ஆனில் இருக்கும்போதே எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்க்காமல் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு சேர்த்திங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சம்பழத்துக்கு வந்து இரநூறு கிராம் அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அதை வேக வச்சு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த சாதம் வந்து நல்ல புழுபுழுன்னு கிடைக்கும் பாருங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல உதிரியாக இருக்குது சாதா எண்ணெய் பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்துனீங்கன்னா இந்த லெமன் ரைஸ் வந்து ரொம்பவே வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் நிலக்கடலை பருப்பு இருந்துச்சுன்னா அதுவும் இதில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த லெமன் ரைஸ் வந்து செய்கிறதுக்கு தான் சிம்பிளாக இருக்குமே தவிர இதில் இருக்கக்கூடிய சத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு நிறைய விட்டமின் சி கிடைக்கும் இந்த லெமன் நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால லெமனை வந்து ஜூஸாக சாப்பிட முடியாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி லெமன் ரைஸாக கிண்டி சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்ல இம்யூனிட்டி கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப